మీరేమంటారు మీడియా డబ్బుకి దాసోహమా దాసోహమా అంటే డబ్బు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి డబ్బు కోసం ఏ ఎవరు పనిచేయట్లేదు ఏ వ్యవస్థ డబ్బు కోసం పనిచేయట్లేదు అన్ని వ్యవస్థలు పనిచేస్తున్నాయి ఈ వ్యవస్థ కూడా డబ్బు కోసం పనిచేస్తుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పట్లేదు బట్ కొంతమంది బట్ కొంచెం బాధ్యతాయుతమైన వాళ్ళు వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా బాధ్యత రెస్పాన్సిబుల్ జాబ్ అది సో వాళ్ళు డబ్బుకు దాసోహం అవడం కరెక్ట్ కాదు యాక్చువల్గా అంటే హండ్రెడ్లో ఇప్పుడు హండ్రెడ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా ఇలా చేస్తుంది వ్యవస్థ అంటే అది డెఫినెట్లీగా ఇది కాంట్రవర్సీ టాపిక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రైటే లేదు ఎవరికి అంటే ఒక వ్యవస్థ గురించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్గా మనం డిక్లేర్ చేయడానికి ఎవరికి రైట్ లేదు ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరు ఉండరు హండ్రెడ్లో ఎక్కువ ట్వంటీ టెన్ పర్సెంట్ ఉంటారు ఆ టెన్ పర్సెంట్ పీపుల్ని మనం ఫోకస్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇలాంటి కాంట్రవర్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఇది ఎక్కువ మోర్ కాంట్రవర్సీ అయింది సో మీ మూవీస్ అన్నీ రాగా ఉంటాయి కంప్లీట్గా మీరేమో చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు మీ మీరు మీ మైండ్లో ఎలా ఉంటుందో మరి రా రా అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది ఏంటో మరి ఎన్ని కాంట్రవర్షియల్ అయినా మళ్ళీ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ కూడా అలాంటివి ఎంచుకుంటూ ఉంటారు సో ఈ సబ్జెక్ట్ విషయానికి వస్తే డైరెక్ట్ మీడియాని టార్గెట్ చేయడం అనేది మరి మీకు కనీసం ఆ ధైర్యం ఎలా వచ్చింది అనేది ఇలా మీడియాని అంటే ఎప్పుడు ఇప్పుడు కథ చేసేటప్పుడు కూడా ఎక్కడ ఇది మీడియాకి అగెనెస్ట్ అయిపోతుంది లేదా మీడియా నేను టార్గెట్ చేస్తున్నాను అని ఎక్కడ లేదు బేసిక్ ఏంటంటే బ్యాక్ డ్రాప్ అలాంటిది ఒక బ్యాక్ డ్రాప్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పాలి అంటే రూట్స్ నుంచి చెప్పాలి ఒక సీడ్ మనం ఒక ప్లేస్లో వేస్తున్నాము అంటే ఆ సీడ్ ఎక్కడి నుంచి ఎలా వస్తుంది ఆ సీడ్ పెరిగి పెద్ద అయ్యి చెట్టు పెద్ద అయిన తర్వాత ఫ్రూట్స్ ఎలాగ పళ్ళు కాయలు కాసు అక్కడ వరకు మనం ఒక కథ లైఫ్ చెప్పేటప్పుడు డెఫినెట్లీగా మంచి చెడు రెండు ఉంటాయి సో ఆ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే బాగా చెడు వినిపిస్తుంది ఆ సౌండ్ రిఫ్లెక్షన్ వేరే విధంగా ఉంది సో నార్మల్గా చాలా సినిమాల్లో మీడియా గురించి మీడియాకి వార్నింగ్ ఇచ్చినవి ఉంటాయి హీరో మీడియాకి వార్నింగ్ ఇవ్వడం మేజర్ సినిమాలో క్లాస్ పిక్ తడు లేదంటే చాలా సినిమాలు భరత్ అనే నేనులో మహేష్ బాబు గారు ఉంటారు అండ్ పోలీసుల్ని కమీడియన్స్గా చూపించి అంటే చాలా సినిమాల్లో క్లైమాక్స్లో అంతా అయిపోయాక వస్తారు పోలీసులని ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి అది చూస్తారు నవ్వుకుంటారు లేదంటే కొన్ని ఇంపాక్ట్ ఓకే కరెక్టే అంటారు వదిలేస్తారు బట్ ఒక సిరీస్ సిరీస్ మొత్తం గ్రే షేడ్లో మీడియాని చూపించడం అనేది ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అంటారు కదా కొంచెం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కదా అంటే చూసే వాళ్ళకి బయట ఆడియన్స్కి మేబీ ఇదే కరెక్ట్ ఏమో మీడియా కరెక్ట్ కాదేమో అని అనిపిస్తుంది కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది బట్ ఇంపాక్ట్ చూసే ప్రాసెస్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే చూసే పర్స్పెక్టివ్ ఒకటి ఉంటుంది కానీ ఏ కథ ఇప్పుడు కథలో తీసుకున్నాము ఒక యాంటెగనిస్ట్కి క్యారెక్టర్స్ బట్టి మీడియాని చూపించాము అనుకో డెఫినెట్లీ దాని కంప్లీట్ నెగిటివ్ అంటే కావాలని ఒక పర్స్పెక్టివ్ ఉంటుంది అది కావాలని చూపించినట్టు అది ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ని బట్టి కథలో లేకుండా ఒక క్యారెక్టర్ని బట్టి దాంతో ఆడియన్స్కి ఏదో బౌన్ చేయాలి అది అలా అయితే డెఫినెట్లీ రాంగ్ అది కానీ దీంట్లో నేను ఏమనుకున్నా అంటే మెయిన్ కథలో ఉన్న మెయిన్ కీలక పాత్రలు ఏవైతే మెయిన్ ప్రొటోనిస్ట్ క్యారెక్టర్స్ వాళ్ళే మీడియా సో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డెఫినెట్లీ ఈ మెయిన్ ప్రొటోనిస్ట్ ఏదైతే ప్లే చేస్తున్నాయో నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డెఫినెట్లీ హీరో సార్ మీరు చెప్పిందే నాకు ఇంకా గొప్పగా అనిపించింది సార్ మెయిన్ ప్రోటాగ ప్రోటాగనిస్ట్ నే పెట్టి డైరెక్ట్ మీడియా గ్రే షేడ్లో పెట్టారు కదా సార్ యాంటాగనిస్ట్ పెట్టినా ఓకే సంథింగ్ ఒక క్యారెక్టర్ పెట్టారు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ సో నెగిటివ్గా చూపిస్తున్నారు అంతా అనుకోవచ్చు ప్రోటాగనిస్ట్ నే పెట్టి గ్రే షేడ్లో పెట్టి చూసి ఇప్పుడు గ్రే షేడ్లో పెడితే కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు ఎగ్జాక్ట్ ఇప్పుడు నేను ఫోర్ ఇయర్స్ టీవీ నేను వర్క్ చేశానండి సో జనరల్గా సోషల్ మీడియాలో రకరకాల ఫేక్ న్యూస్ వస్తాయి సో బయటపడి ఏమనుకుంటున్నాంటే ఇది ఫేక్ న్యూసా కాదా నిర్ధారించుకోవాలంటే ఒక సో కాల్డ్ కొన్ని శాటిలైట్ ఛానల్స్ లైక్ టీవీ నైన్ ఏదో ఒకటి ఆ ఛానల్ పెట్టి చూస్తాడు ఇది అక్కడ న్యూస్ వస్తే ఓకే ఇది ఇది జెన్యున్ న్యూసే ఫేక్ న్యూస్ కాదు సో వాళ్ళు అంత వెరిఫై చేసుకుంటున్నప్పుడు మీరు మీడియా డబ్బు డబ్బుకు దాసోహం అని ఇంత కంప్లీట్గా ఒక ట్యాగ్ లైన్ పెట్టి ఒక వెబ్ సిరీస్ తీస్తే అంటే వాడికున్న నమ్మకం పోద్దంట పోతుంది కదా అని నా ఉద్దేశం మీడియా లేదండి యాక్చువల్గా ఇది ఈ స్టేట్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అండ్ డబ్బుకు మీడియా దాసున్న స్టేట్మెంట్ కాదు బట్ నా కథలో ఉన్న నా కథలో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మీడియా రాస్తుంది వాస్తవాల ఆ వాస్తవాలను మీడియా చూపిస్తుందా అనేది నా నా కాంటాక్ట్స్లో అదే సో అది వేరు ఇది డైరెక్ట్ ఇది జస్ట్ ఐ థింక్ పబ్లిసిటీ పబ్లిసిటీ స్టంట్ ఇది మీడియా దాసన్ పబ్లిసిటీ స్టంట్ అది బట్ ఆ కథలో లేదు మీరు చూసిన సిక్స్ ఎపిసోడ్స్ చూసినప్పుడు కూడా ఆ సిక్స్ ఎప్ సిక్స్ ఎపిసోడ్
సో బట్ ఇది ప్రమోషనల్ వీడియో అనుకుంటే ప్రమోషనల్ వీడియో అనుకుంటే బట్ రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదండి ప్రమోషనల్ వీడియోకి అంటే ఒక మనం మనం అనుకున్న ఒక కంటెంట్ని మనకున్న ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఎలాగ ఆడియన్స్లో తీసుకెళ్లే ఒక ప్రాసెస్ అంతే సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది రిలీజ్ అయిపోయింది బిఫోర్ రిలీజ్ ఐ కెన్ టేక్ ద అది ప్రమోషన్ ఓన్లీ ప్రమోషన్ బజ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ రిలీజ్ డెఫినెట్లీ చూసిన తర్వాత వచ్చే రియాక్షన్ వేరు కంప్లీట్ చూసిన తర్వాత చాలా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఉంది ఇండియాలో ఒక పాత్రలో ఒక జమతార స్టాండర్డ్ కనిపించింది ఐ థింక్ ఇంత క్వాలిటీ రాలేని చెప్పారు తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఇంత క్వాలిటీ రాలేని చెప్పారు ఈవెన్ ఓటీటీ ప్లే అని మీకు తెలుసు ట్విట్టర్లో వన్ ఆఫ్ ద చాలా ఫేమస్ ఓటీటీ ప్లే ట్విట్టర్లో ఉంటుంది దాన్ని సంతోష్ శివన్ అండ్ ఇంకోటి కాంతార డైరెక్టర్ కమ్ హీరో దాన్ని ఫాలో అవుతారు అండ్ మనోజ్ వాజ్పేయి ఫాలో అవుతారు అంత ఆ ట్విట్టర్ని సో యాక్చువల్గా రిలీజ్ అయిన ఒక త్రీ ఫోర్ అవర్స్కి వాళ్ళు క్లిక్ చేసిన విధానం టెరిఫిక్ అది ఎంత అవుట్ స్టాండర్డ్ ఓటీటీ తెలుగు ఇంతవరకు రాలేదు అంటే ఇంత ఒక ఫిల్మ్ మేకింగ్ లో ఉంది ఆ దట్టు ఎంత ఎంగేజింగ్ ఉంది తను నెరేటివ్ స్టైల్ కానీ షార్ట్ కంపోజిషన్స్ కానీ దట్టు ఆ ఆడియన్స్ లోకి పత్తి క్యారెక్టర్ గుర్తుండిపోతుంది అంటే వెబ్ సిరీస్ అయిపోతే డెఫినెట్లీ నవదీప్ తో పాటు ఉన్న ఆల్ క్యాస్టింగ్ మనకు మైండ్ లో ఉంటాయి అంటే క్యారెక్టర్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి చాలా బోల్డ్ చెప్పాడు ఆ దట్టు తెలుగు ఇలాంటిది మాత్రం చూడలేదని పెట్టారు I'm yeah. very, very happy. Mm. So, uh, promotion is not a big deal. So, you have already released the promotion. You have already said that you have already said that. So, you have already said that you have already said that. Exactly. So, you have already said that you have already said that. Exactly. So, you have already said that you have already said that. Exactly. I am a chocolate boy. I am a NRA lounder. Exactly. Uh, అంటే ఒక కథ ఈ అంటే జనరల్గా ఏంటంటే మనం కథ అనుకున్నప్పుడు ఆ కథలో ఎప్పుడైతే ఒక రాస్తున్నప్పుడు ఫైనల్ షేప్ వచ్చే వరకు ఒక ఒక వీజువల్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఆ వీజువల్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఆ షేప్ ఏదైతుందో ఫైనల్గా మనకు ఒక ఎప్పుడు అంటే ఎవ్రీడే ఒక క్యారెక్టర్ తోడు మనకు ట్రావెల్ అవుతాం యాక్చువల్గా అంటే జనరల్గా మనం ఒక ఐడియా అనుకున్నప్పుడు ఐడియా నుంచి మైండ్ రన్ అవుతుంటుంది అంటే ఎవ్రీడే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐడియా మనకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఫ్రెండ్స్తో తిరగండి పార్టీకి వెళ్ళండి లేకపోతే ఒక సినిమా చూస్తుంటే ఆటోమేటిక్ ఈ కథ ఏదైతే రాస్తున్నారో దాని రిఫ్లెక్షన్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ప్రతిది మీకు బౌన్స్ అవుతుంటుంది అరే అదేదో నా కథ అదేదో బోడీ లెంగ్ నాకు యూజ్ అవుతుంది ఆ కథ దీనికి అది అది ఆ థాట్ వాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ థాట్ వాస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏంటంటే కథ ఫినిషింగ్ స్టేజ్కి వచ్చే వరకు ఒక ఒక స్కెల్టన్తో పాటు ఒక ఇమాజినేషన్ వస్తుంది ఆ ఎండింగ్ వచ్చేస్తుంది బిఫోర్ ఎప్పుడు రాదు కథ ఫినిషింగ్ స్టేజ్లో అరే ఇది నవదీప్ చేస్తే అలా ఉంటుంది బాగుంటుంది తను ఎప్పుడు చేయలేదు కంప్లీట్ తనకు రివర్స్లో ఉంటుంది నాకు కైట్ కాంట్రాస్ట్ చేసిన ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంటుంది సో అలా చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే అందరికీ చాలా వరకు ఇది టూ ఎక్స్పెరిమెంటల్ అన్నారు అంటే ఎలా సెట్ అవుతాడు అసలు మదనపల్లిలో పుట్టిన క్యారెక్టర్ కావాలి దట్టు పిరియాడిక్ లోకల్ గాయ్ స్మెల్ కావాలి ఎలాగనే అందరికీ ఈవెన్ ఆహాల ఆహా అవ్వచ్చు అందరికీ ఆల్మోస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరికీ కూడా కొంచెం చిన్న ఒక జర్కీగా ఉంది ఏంటి అనుకున్నాడు బట్ నేను వెళ్ళి కథ చెప్పినప్పుడు నాకు కనెక్ట్ అయిపోయాడు తనకు కూడా కొంచెం డౌటే ఉంది నవదీప్ కలి కథ చెప్పినప్పుడు క్యారెక్టర్ బాగుంది ఇది అంతా బాగుంది కానీ నేను ఎలా ఫిట్ అవుతాను నాకు అర్థం కావట్లేదు నీ ఫిలిం అన్ని రాగా ఉన్నాయి కాలిచర నైటే చూశాను కంప్లీట్ రాగా ఉంది అసలు ఈ రాలో నేను ఎలాగ బ్లెండ్ అవుతాను నాకు అర్థం కావట్లేదు లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బస్ట్ తను చూస్తూ మాట్లాడుతున్నప్పుడు తన వే ఆఫ్ టాకింగ్ తన వే ఒక టెక్నీషియన్కి ఇచ్చే రెస్పెక్ట్ అవ్వచ్చు మాట్లాడే విధానం అవ్వచ్చు ఆ క్యారెక్టర్ తనకు కనెక్ట్ అయినప్పుడు తను ఏదైతే రియాక్ట్ అవుతుంది చెప్పేటప్పుడు రియాక్ట్ అవుతుందో ఆ రియాక్షన్ నాకు నచ్చింది ఎస్పెషల్లీ తన హైట్స్ని వాడుకోవడానికి తను ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే గ్రే క్యారెక్టర్ నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ సో తన హైట్స్ కరెక్ట్గా సెట్ అవుతాయి అని తీసుకున్న జరిగింది దట్టు ఇంత వైట్ ఫేర్గా ఇలా ఉన్నాను కదా ఏంటంటే దెన్ అప్పుడు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ గ్యాప్లు తీసుకొని ఒక స్కెచ్ చేయించుకొని యాజ్ ఇట్ వెళ్ళి చూపిస్తే ఇది వెరీ ఇంప్రెస్ అంటే షాకింగ్ అంటే వెరీ చాలా ఇంప్రెస్ అయిపోయి సో ఇలా ఉంటుందా లుక్ ఇలా ఉంటుంది బాగుంది కంప్లీట్ గుర్తుపట్టరు ఎందుకంటే మదనపల్లి ఒక మట్టి స్మెల్ రావాలంటే మట్టి కలర్ ఏది అయితే ఉంటుందో ఆ ట్యాన్ లుక్ తీసుకురావాలి కంప్లీట్ అక్కడ పుట్టిన పర్సన్ లాగా ఉండాలి స్మెల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ క్యారెక్టర్ కంప్లీట్ తనని అలా షేప్ అవుట్ చేస్తే ఇది ఫెంటాస్టిక్ ఉంటుంది నాకు ఇమాజినేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో తనకు ఫైనల్ కన్విన్స్ అయిన తర్వాత దెన్ ట్రావెల్ స్టార్ట్ అయింది ఇది ఆల్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పుడు బిందు మాధవి కూడా ఫస్ట్
కె బాలచంద్ర గారు బాలమేంద్ర గారు వాళ్ళు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంటల్ పోల్స్ కొద్ది పెద్ద నథింగ్ వాళ్ళ సినిమాల పోల్స్ అప్పుడే హీరోయిన్స్ కట్ చేశారు సెవెంటీస్లో సో అప్పుడు చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం ఇప్పుడు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి ఏముంది అని చెప్పేసి అది కూడా మైండ్లో ఉంది దట్ ఏంటంటే ఒక టౌన్లో ఇంకోటి ఏంటంటే అమ్మాయికి నేను ఒక నార్మల్ అమ్మాయికి అయితే మీరు ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఈ క్వశ్చన్ కూడా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది నార్మల్ అంటే విలేజ్లో ఉన్న అమ్మాయి అలాంటి కాస్ట్యూమ్ వేసుకుంది అనుకోదు కానీ మీడియా అమ్మాయి ఇది రిపోర్టర్ రిపోర్టర్ ప్రపంచం చూస్తుంది ఓల్డ్ ఎలా ఉంది తనకు తనకు ఎక్కువ తెలుసు ఇందులో ఉన్న మీడియా క్యారెక్టర్స్ ఎందుకు అంత క్యారెక్టర్స్ పబ్లిక్ ఊర్లో ఉన్న పబ్లిక్ కి వీళ్ళకి వచ్చిన డిఫరెన్స్ కనిపించాలి అంటే వాట్ వాళ్ళు మాట్లాడే విధానంలో వాళ్ళు భాష అవ్వచ్చు వాళ్ళు యూజ్ చేసే వర్డ్స్ అవ్వచ్చు డెఫినెట్లీగా ఒక ఒక చదువుకున్న లాగా మాట్లాడాలి దాంట్లో డెప్త్ ఉండాలి వర్డ్స్ లో లైక్ చిన్న సిరి సిరి గారిది అలాంటి ఒక డెప్త్ ఉన్న వర్డ్స్ కావాలి ఇవి చూడడానికి చాలా వరకు అంటే డైలాగ్స్ చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటాయి ప్రతి సీన్లో డైలాగ్స్ చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటాయి ఉన్న డైలాగ్స్ చాలా తక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటాయి ఇంపాక్ట్ ఎందుకు ఉండాలంటే ఇది క్యారెక్టర్ రిపోర్టర్ రిపోర్టర్ మాట్లాడే పదాలు కానీ యూజ్ చేసే స్లాంగ్ కానీ ఆ వర్డ్స్ పదజాలం ఏదైతే చాలా బోల్డ్గా ఉండదు రెగ్యులర్ వర్డ్ రెగ్యులర్గా మాట్లాడకూడదు సో అది ఎస్పెషల్లీ కేరింగ్ దాన్ని నా రైటర్ జైసుమ్ ఇది ఫెంటాస్ట్ జాబ్ సో అలా తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ఏ ఇంకో జనరల్గా ఏంటంటే ఆ మీడియా రిపో అంటే అమ్మాయి ప్రపంచం చూస్తున్నప్పుడు అమ్మాయి ఎలా ఉండాలి తనకు తెలుసు అందుకే ఆ కాస్ట్యూమ్ ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ ఆ కాస్ట్యూమ్ లిబర్టీ తీసుకునే రీజన్ అది ఓకే సో నెల్లూరు స్లాంగ్ చిత్తూరు స్లాంగ్ అది చిత్తూరు స్లాంగ్ సో చిత్తూరు స్లాంగ్ పెట్టారు అంటే రీసెంట్గా పుష్పతో ఆ క్రేజ్ కూడా వచ్చిందా ఆ స్లాంగ్కి నవదీప్ గారు ఆ స్లాంగ్ అయితే సూపర్ అసలు ఒక నేటివ్ పర్సన్ అక్కడ ఉండే పర్సన్ ఎలా అయితే ప్రొనౌన్స్ చేస్తాడో అలాగే ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు ఎక్కడ ఎంత చీట్ చేశారంటే జనాలు ఒక నేటివ్ పర్సన్ లాగా కనిపించారు దానికి ఏంటి మీరు ఎలా ఆయన్ని ఎలా మౌల్డ్ చేశారు ఆ విషయం యాక్చువల్లీ కథ తనకు నచ్చిన తర్వాత క్యారెక్టర్స్ ఇది లుక్ వచ్చి చూపించిన తర్వాత గెటప్ అని చూపించిన తర్వాత దెన్ వర్క్ షాప్ చేశారు వర్క్ షాప్ చేసాడు వన్ మంత్ వర్క్ షాప్ పెట్టాడు ఆ వర్క్ షాప్లో ఎవ్రీడే ఆల్ యాక్టర్స్ బిందు నవదీప్ మిగతా సైడ్ క్యాక్స్ అందరు ఎవ్రీడే మెయిన్ సీన్స్ అన్నీ వర్క్ షాప్ పెట్టుకున్నాం అంటే మేజర్ కీ సీన్స్ ఉంటాయి కదా కథ కీ ఆ కీ సీన్స్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ పెట్టుకున్నాం ఎవ్రీడే ఎలా చేస్తుంది బోల్డంగ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలా మాట్లాడుతుంది ఇంకోటి ఈ క్యారెక్టర్ సీన్ సమ్ సీన్స్ షూట్ చేశాను అంటే ఇలా ఉండబోతుంది అనేది ఇంపాక్ట్ కోసం అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఆఫీస్లో షూట్ చేసినా కూడా ఆ వీజువల్ పక్కన పెడితే వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ వాళ్ళ బాడీ లాంగ్ ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళకి ముందే తెలిసి ఉండాలి అన్ని లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయి ఈ ఇది ఇలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అనుకోండి బిఫోర్ వాళ్ళకి చెప్తే ఓహో ఇది దెన్ వాళ్ళకి మైండ్లో తెలియకుండా ఒక వర్క్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో జనరల్ ఒక డైరెక్టర్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారంటే మనం ఒక కథ ఒక క్యారెక్టర్ ఒకరు చెప్పామంటే వాళ్ళు రివర్స్ ఏమి ఇస్తారు నాకనే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను సో ఆ దాంట్లో వెరీ సెల్ఫిష్ నేను చాలా సెల్ఫిష్ కథ చెప్పాను ఆ క్యారెక్టర్ ఏం ఆలోచిస్తుంది ఆ టెన్ ట్వంటీ కథ చెప్పిన ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత వాళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు నేను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఆ మాట్లాడే విధానం బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది ఓహో వీళ్ళు కథ లోపల చాలా వెళ్ళింది దీన్ని వాళ్ళు నాకు ఎలా ఇస్తారు ఏ లెవెల్లో ఉంటుంది వాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చే రిప్లై ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎంత స్టాండర్డ్ ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను సో వర్క్ షాప్ పెట్టినప్పుడు నాకు క్లియర్గా అర్థమైంది ప్రతి క్యారెక్టర్ చాలా చాలా బాగుంది బోర్డ్ లాంగ్వేజ్ బాగుంది కాస్ట్యూమ్ బాగుంది గెటప్ బాగుంది కంప్లీట్ విజువల్ కనిపిస్తుంది అవుట్ స్టాండింగ్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం అనుకుంటున్నామో నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఇలా ఉంటుందండి సో ఎమోషన్ మీరు బాగా ఇష్టపడతారు హ్యూమన్ ఎమోషన్ సో ఇది కాకుండా ఒకవేళ వేరే జోన్రా మీకు ఇష్టమైన జోన్రా ఇంకేముంది అంటే ఇది నాకు యాక్షన్ చాలా ఇష్టం అంటే ఎస్పెషల్ ప్రతి దాంట్లో యాక్షన్ ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా యాక్షన్ ఉన్న చిన్న చిన్న యాక్షన్ కూడా నేను చేసుకున్నాను అంటే నాకు ఇష్టం బేసిక్ పర్సనల్ యాక్షన్ ఇష్టం సో యాక్షన్ డ్రామా లవ్ స్టోరీస్ నాకు జాన చాలా ఇష్టం బేసిక్ ఎస్పెషల్లీ డ్రామా లైక్ గాడ్ ఫాదర్ లైక్ యాక్షన్ తీసుకుంటే అసురం తీసుకోవచ్చు రంగస్థలం తీసుకోవచ్చు లేకపోతే నాయకుడు తీసుకోవచ్చు శివ తీసుకోవచ్చు గాడ్ ఫాదర్ తీసుకోవచ్చు ఆ కైండ్ ఆఫ్ అంటే రియలిస్టిక్ ఉండాలి ఎట్ ఏ టైమ్ ఒక ఇంపాక్ట్ ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ వన్ మోర్ థింగ్ స్క్రిప్ట్లో నాకు ఎక్కువగా నచ్చే ఏంటంటే క్యారెక్టర్ బేస్గా ఉండాలి క్యారెక్టర్ డ్రివెన్గా ఉండాలి క్యారెక్టర్ అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే ఒక సినిమా చూసి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఆ డే ఓన్లీ క్యారెక్టర్స్ మైండ్లో
ఒక వన్ అవర్ టూ త్రీ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంది అని డెఫినెట్ అవసరం చూస్తున్నారు అంటే ఎన్నిసార్లు చూసిన నాకే తెలుగు ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ అంటే వెట్టి మరంగా నాకు చాలా ఇష్టం సుకుమార్ గారు వెట్టి మరంగా చాలా ఇష్టం అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి వాళ్ళ ఎలిమెంట్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి కథల్లో ఉన్న క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అది మోర్ ఇంప్రెసివ్గా ఉంటుంది అంటే ఎవ్రీ టైం మనం చూసిన పల్ల ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ నేర్చుకునే అవకాశం దొరుకుతుంది అండ్ వెట్రి నారాయణ గారు నాకు తెలిసి ఆరు ఏడు సినిమాలు తీసిన ఆయనతో వర్క్ చేయాలని ప్రతి ఒక్క హీరో కూడా కోరుకుంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా మంది పెద్ద పెద్ద హీరోస్ కూడా అడిగితే నాకు వెట్రి నారాయణ గారితో చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే అన్ని రూరల్ కథలు అన్ని ఎక్కడో తను తీసుకున్న పద్ధతి చాలా పిరియాడ్ ఇకున్నా కూడా ఒక చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది యాక్టర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవ్వచ్చు డైలాగ్స్ అవ్వచ్చు ఆ కథను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడో ఒక మారుమూల గ్రామంలో తెలియని ప్లేస్లో పెట్టేసి దాని యొక్క ఎఫెక్షన్ దాని యొక్క రిఫ్లెక్షన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్తారు అది నాకు చాలా ఇష్టం అవునండి ఆయన అండ్ మెయిన్లీ ఏంటంటే నేను నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఒక కామన్ ఆడియన్గా ఆయన ఎంత పెద్ద హీరో ఆయన సినిమాలో యాక్ట్ చేసిన హీరోకి ఎలివేషన్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ ఇది ఇవ్వాలి లేదు ఆయన కథ ఎమోషన్ ఏంటి ఎగ్జాక్ట్లీ హీరో కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ఆయన సినిమాలో అలాగే భావిస్తారు ఆయన సినిమాలు చేస్తారు తన సినిమాలు కూడా ఏంటంటే హాట్ని ఒక హాట్ ఫామ్ని చాలా కమర్షియల్ చాలా బాగా బ్లెండ్ చేస్తారు ఎందుకంటే మీరు చూడండి అసురాని సినిమాలు తీసుకోండి ఇసుక శాండ్లో ఫైట్ ఉంటుంది అది కంప్లీట్ ఒక హీరోకి చాలా ఎలివేషన్ ఉంటుంది అది మనకు అంటే ఒక ఎలా ఉంటుంది అంటే హీరోయిజం ఉంటుంది ఎలాగా మళ్ళీ ఒక రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది ఆ బ్లెండ్ చేయడం చాలా బాగుంటుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు దాంట్లో చూడండి భయంకర హీరోయిజం ఉంటుంది ఇసుక ఫైట్లో కొడుకుని కాపాడుకునే ప్రాసెస్లో టూ మచ్గా ఉంటుంది అంటే కొట్టే విధానము పంచులు కానీ వాట్ ఓవర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది రీసెంట్ వచ్చిన విడుదల తీసుకోండి సూర్య క్యారెక్టర్ ఫైనల్గా ఎవరిని అతను పట్టుకొని వెళ్తున్నప్పుడు ఆ పెంకుటలు మీకు పరిగెత్తి జంప్ చేసి తీసుకుంది ఈజ్ అ టెక్ని లిబర్టీ ఒక యాక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు చిన్నగా తెలియకుండా ఒక ఆడియన్ని ఎగ్జైట్ చేయాలని డెఫినెట్ హీరోయిజం ఉండాలి ఐ లవ్ ద హీరోయిజం ఫిల్మ్స్ ఆల్సో ఎందుకంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ మీకు యాక్షన్ ఇష్టం అంటున్నారు మన న్యూ సెన్స్ లో కూడా మీరు ఫస్ట్ కట్ ఏం పెట్టారు యాక్షన్ సీక్వెన్స్ టైటిల్ పడకముందు ఎగ్జాక్ట్ మంచి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ లో సస్పెన్స్ పెట్టి టైటిల్ వేశారు ఎందుకంటే జనరల్ గా టన్నల్ తీసుకోవడానికి రీజన్ కూడా అదే జనరల్ గా ఒకటిని అటాక్ చేయాలి అంటే ఒక ఊరిలో ఉన్న అటాక్ చేయాలన్నప్పుడు అవుట్స్ కట్ లో చేయాలి ఒకటే రూట్ ఉండాలి ఆ ఊరికి రావడం పోవడం ఒకటే రూట్ ఉంది అనుకో డెఫినెట్ వాడు ఈ రూట్లోకి వెళ్ళి వస్తాడు అటాక్ చేయాలని ఉంటుంది దట్ ఇస్ ద టన్నల్ కింద పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనిపించింది సో అలాగా డిజైన్ చేయడం జరిగింది సో సార్ మీకు యాక్షన్ ఎలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు అంటే మీరు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ లవ్ రొమాంటిక్ ఇవి కూడా ఇష్టం అన్నారు సో ఫ్యూచర్లో మీ నుంచి ఏమైనా లవ్ స్టోరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ రా స్టైల్ అని ఉంటుంది అది కూడా రా స్టైల్ ఇంటెన్స్ అని ఉంటుంది బట్ ఆడియన్స్ కంటే దాంట్లో కూడా చెప్పాలి ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ చెప్పాలి లవ్ లవ్తో పాటు ఫిల్మ్స్ ఏదైనా చెప్పాలి అంటే లైక్ గులాబీ లాంటి సినిమా అంటారా గులాబీ అంటే ఒక సినిమాని మనం కంపేర్ చేయలేము అంటే ఒక 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 అది కూడా ఒక స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే కంపేర్ చేయకూడదు ఒక ఫిల్మ్తో కంపేర్ చేయదు బట్ చాలా ఇంటెన్స్గా ఉండాలి సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ కూడా వచ్చినాయి మీరు చెప్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు రా కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ లవ్ స్టోరీస్ లైక్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ కూడా మీరు మీరు చెప్పినట్టే కదా సో అలాంటి ఆ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్లో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయే సినిమా ఏంటి అంటే జానర్ ఈజ్ లవ్ స్టోరీ బట్ రా కైండ్ ఆఫ్ లవ్లో అయితే నాకు అంటే ప్రతి ఫిలింలో ఒక లవ్ లవ్ అనేది ఒక బ్లాక్ ఉంటుంది మనం చెప్తాం డెఫినెట్ చెప్తాము తమిళ్లో మైనా తీసుకోండి లేకపోతే ఇంకోటి ఏది ఈవెన్ ఇప్పుడు మండ్రత్న ఫిలిమ్స్లో కూడా లవ్ స్టోరీ నాకు చాలా ఇష్టం సఖీ తీసుకోండి అంటే వీ హ్ టెల్లింగ్ డిఫరెంట్ బట్ ఆత్మబంధు తమిళ్లో వచ్చే మొదలు మర్యాద శివాజీ గణేష్ రాధ తీసుకోండి అంటే మూడు డెప్త్ ఉంటుంది ఆ లవ్ని కూడా చెప్పడం కూడా చాలా ఒక డెప్త్గా చెప్తే బాగుంటుంది లవ్ని కూడా ఒక పీక్లో చెప్పాలి నాకు ఏదైనా ఎక్స్ట్రీమ్ ఉండడం ఇష్టం ఆ బ్యాలెన్స్ మిడిల్లో యావరేజ్గా చెప్పడం ఇష్టం ఉంటుంది లో అండ్ ఐ ఎమోషన్స్ ఎప్పుడు ఐలో ఉండాలనుకుంటా సో సార్ మీరు ఇప్పుడు మీడియా డబ్బుకు దాసోహమ అని అన్నారు ఒక ట్యాగ్ లైన్ పెట్టారు నేను అడిగితే ఫస్ట్ డబ్బు ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు అందరికి ఇష్టం అన్నారు బట్ మీరు డబ్బు కంటే మీరు చా క్రాఫ్ట్ పట్ల చాలా ప్యాషనేట్గా ఉన్నట్టు మాకు అర్థమవుతుంది సార్ మీ మీతో మా
సో ఆ టప్ కోసం చేసే ప్రాసెస్లో మనం దాన్ని ఎంజాయ్ చేయాలి తప్ప అది వేరే విధంగా తీసుకోవచ్చు కంప్లీట్ ఐ లవ్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ నాకు చాలా ఇష్టం ఫిల్మ్ మేకింగ్ చాలా ఇష్టం సో ఆ ప్రాసెస్ నేను ఆ జర్నీలో మ్యాక్సిమం ఏదైతే ఒక పేపర్ మీద ఉన్న దాన్ని ఒక డబ్బుల్గా త్రిబుల్గా విజువల్గా అండ్ ఎమోషన్స్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలనుకుంటాను అంటే చూసినప్పుడు ఆడియన్స్ని ఓక్ చేయాలి ఆడియన్స్ని లాక్ చేయాలి అరే ఆ సినిమా చూసే ఆడియన్స్ డెఫినెట్ డిస్టర్బ్ చే డిస్టర్బ్ చేయాలి డిస్టర్బ్ చేయాలి అరే ఇడు భలే రీషార్ట్ రైడు అది కావాలి నాకు సో ఇప్పుడు అంద అందరూ ఆ వర్డ్ ఎక్కువ నా ఫ్రెండ్స్ మధ్య మధ్యలో ఇప్పుడు ఈవెన్ రీసెంట్గా ఆది పురుష్ కెమెరామెన్ కార్తీ పల్ని వాళ్ళు ఇచ్చిన మెసేజ్ అలానే ఉన్నాయి ఏం తీసాట రా భలే తీసాట రైడు అని సో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది అంటే అలా ఉండాలి అంటే సినిమా తీస్తే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వాట్ ఓవర్ ఏదని చెప్పినా కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఫైనల్లీ ఒక్క క్వశ్చన్ అడుగుతాను అంటే ఓపెన్గానే అడుగుతున్నాను ఏంటంటే మీకు ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక హీరో మనసులో ఉంటారు అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో ఈ హీరోతో ఎప్పటికైనా ఒక సినిమా చేయాలి అలా ఒక ఫేవరెట్ అనే లేదంటే వాళ్ళని చూసి ఈ హీరోతో ఇతని యాక్టింగ్ స్కిల్స్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలని ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్గా ఉంటారు సో అలా మీ మనసులో ఎవరన్నా ఉన్నారు ఒక్కరని చెప్పండి అందరు హీరోతో పనిచేయాలని అంటే చిరంజీవి గారితో డ్రీమ్ డ్రీమ్ ఉంటుంది ప్రభాస్ గారితో డ్రీమ్ ఉంటుంది బన్నీ గారితో డ్రీమ్ ఉంటుంది చరణ్తో చరణ్ గారితో డ్రీమ్ ఉంటుంది రామ్ చరణ్ గారు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు రంగస్థలం చూస్తే ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్కి చాలా చాలా కనెక్ట్ అయిపోయారు అట్లా ఎన్టీఆర్ గారు తీసుకోండి అందరూ ఆల్ యాక్టర్స్తో పనిచేయాలి ఆల్ యాక్టర్స్తో మనం నేర్చుకోవడం చాలా ఉంది అంటే ఒక డైరెక్టర్గా మన కథ రాస్తాం బట్ కొన్ని సినిమాలు చేసేటప్పుడు యాక్టర్స్ నుంచి కూడా మనం నేర్చుకుని చాలా ఉంటుంది కంపల్సరీ నేర్చుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక కథలో ఒక సీన్ చేసినప్పుడు ఆ సీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనం ఒక నైంటీ పర్సెంట్ చెప్తాం లేదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ ఫిఫ్టీ చెప్పినప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ చెప్తాము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పినా కూడా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు మనకి ఇస్తారు అంటే తెలియని ఇంకొక లేరు యాడ్ చేసి ఇస్తారు సో అది అది లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ డెఫినెట్లీ అందరితో పని చేయాలి ఉంది అందరితో ఒక డిఫరెంట్గా ట్రై చేయాలి ఎవరు చూడండి ఒక యాంగిల్ వాళ్ళు అంటే మనలో కూడా తెలియకుండా డెఫినెట్ ఒక ఆడియన్ ఉంటాడు ఫ్యాన్ ఉంటాడు డెఫినెట్లీ ఒక ఫ్యాన్ ఉంటాడు డెఫినెట్లీ మనకు తెలియకుండా కొత్త డైరెక్టర్లో ఒక ఒక హీరోకి ఆ హీరో చేసేటప్పుడు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు తెలియకుండా ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫ్యాన్ లోపడి ఉండి అది చేసేటప్పుడు చాలా చాలా దాని రూపు రేఖలు వాట్ ఎవర్ దాని స్ట్రక్చర్ అల్లుకునే విధానంలో స్ట్రాంగ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు సో ఇప్పుడు నవదీప్ గారిని చూపించినట్టు ఎవరు చూడని విధంగా ఇప్పుడు ఏ హీరో అయితే అయినా కొత్తగా ఎవరు చూడని విధంగా చూపించాలంటే చూపించాలనే కోరిక అయితే చాలా ఉంది సో ఆ కోరిక నెరవేరాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం మాకు కూడా ఎందుకంటే చూడాలని ఉంటుంది కాబట్టి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆల్ సక్సెస్ సార్ థ్యాంక్స్ మీరు అయితే స్టార్టింగ్ కాంట్రవర్షియల్ మీడియా మీద నెగిటివ్ గా గ్రే షేడ్ పెట్టి వచ్చారు బట్ మీడియా కూడా మీతో మీ మీరు మాట్లాడుతుంటే వీ ఫెల్ ఇన్ లవ్ విత్ యూ అన్నట్టు ఉందన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ లాట్ ఎందుకంటే నా కథలో మీడియా హీరో కాబట్టి సో సెకండ్ సీజన్ ఇంకా ఇంకొంచెం బోల్డ్ గా ఉంటుంది సో ఎప్పుడు రాబోతుంది సార్ సెకండ్ సీజన్ మోస్ట్లీ విత్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ లో వస్తుంది సో ఐ విష్ యూ ఆల్ సక్సెస్ సార్ ఇదే కాదు ఇక ఫ్యూచర్ మీ ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇలాగే ఇంకా ముందు ముందుకు వెళ్ళాలని ప్రతి ఒక్క హీరోతో మీరు ప్రాజెక్ట్ ప్రతి ఒక్క హీరోతో కలిసి పనిచేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ లాట్ థ్యాంక్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ థ్యాంక్ యూ గివింగ్ యూ గివింగ్ యువర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ అండి